ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சவுத் இண்டியன் கலினரி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஆவாரம் பூவில் கூட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆவாரம் பூவில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கும் உடலுக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமான உணவும் கூட இது இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோவோட எண்டில் ஆவாரம் பூவோட நன்மைகள் மற்றும் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்ற டீட்டெயில் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் வாங்க இப்போ கூட்டு செய்யலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கரில் ஐம்பது கிராம் சிறு பருப்பு எடுத்துக்கோங்க கூடவே ஐம்பது கிராம் துவரம் பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுமே பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கிளீன் பண்ணி ஊற வச்சுக்கோங்க அப்போதான் சீக்கிரமா வந்து குக் ஆகும் இது கூடவே பதினஞ்சுல இருந்து இருபது பூண்டு பல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் நான் மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இது ஒரு மூணுல இருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இது வெறும்னே சிறு பருப்பு மட்டும் போட்டும் செய்யலாம் இல்லை வெறும் துவரம் பருப்பு மட்டும் சேர்த்தும் செய்யலாம் நான் இன்னைக்கு ரெண்டுமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா வேக வச்சு தனியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ கூட்டு தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடையை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் தாளிக்கிறதுக்கு கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது சேர்த்து எண்ணெயில் நல்லா பொரிய விடுங்க கடலை பருப்பு வேணாலும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு செவந்ததும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதில் இப்போனா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனியன் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் இதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூட்டுக்கு அதிகமாக தக்காளி பழம் சேர்த்திங்கன்னா புளிப்பு சுவை அதிகமாகிடும் அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது ஸோ மீடியமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க போதும் இந்த அளவுக்கு வதங்கணும் இப்போ இதோட நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஆவாரம் பூ சேர்த்துக்குங்க ஆவாரம் பூ சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் எண்ணெயில் வதக்குனாலே ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் குக் ஆகிடும் நீங்கள் ஏதோ பயிரோடி சேர்த்து வேக வச்சியும் செய்யலாம் பட் வதக்கி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வதங்கிடுச்சு இதோட நம்ம வேக வச்சிருக்க பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது கூட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கூட்டு எப்பயுமே கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கட்டியாக செய்யுங்க அப்போ தான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதோட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குங்க நான் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா ரெட் சில்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை இப்போ மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணாலே போதும் குக் ஆகிடும் பாருங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கூட்டு நல்லா கொதிச்சு வந்துடுது இப்போ இதில் கொத்தமல்லி தழுத்துவை இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சுவையான ஆவாரம் பூ கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஆவாரம் பூ கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாங்க இப்போது ஆவாரம் பூவோட நன்மைகள் பார்க்கலாம் அப்புறம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறன்ற முறைகளையும் பார்க்கலாம் ஆவாரம் பூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட்டாக செஞ்சு சாப்பிடலாம் சட்னி துவையெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்புறம் சுடு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு நம்ம டீ மாதிரி இதை குடிச்சு வந்தால் ரொம்பவே நல்லது ஆவாரம் பூவை காய வச்சு அதோட பச்சை பயிரை சேர்த்து அரைச்சி நம்ம குளியல் பவுடராகவும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆவாரம் பூ பவுடரை தயிர் இல்லை பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஃபேஸில் தடவினீங்கன்னா ரொம்ப பலபலன்னு இருக்கும் இந்த ஆவாரம் பூ டெய்லி நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சு வந்தால் சர்க்கரையோட லெவல் வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக தொற்றுல இருந்து இது நம்மளை பாதுகாக்கும் ஆவாரம் பூவை குளியல் பவுடராக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது உடல்லேருந்து வர துர்நாற்றங்கள்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்புறம் பெண்களுக்கு முக்கியமாக மாதவிடாய் டைம் அப்போ அடிவயிறு வலிக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ஆவாரம் பூ கூட்டாவோ பொரியலாவோ செஞ்சு சாப்பிடும்போது வயிறு வலி வந்து கம்மியாகும் அதிக ரத்த போக்கும் குறையும் வெள்ளைப்படுதலும் ஸ்டாப் ஆகும் 
இன்னும் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு இந்த ஆவாரம்பூ அதிகமாக ஜனவரி பிப்ரவரி மாதம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ பொங்கல் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஆவாரம்பூ தோரணமாக கட்டி வச்சுருப்பாங்க பொங்கல் கூடையும் வச்சு படைப்பாங்க ஸோ இந்த டைமில் தான் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்குதோ அப்போ வந்து நீங்கள் இதை வாங்கி கண்டிப்பாக சமைச்சு சாப்பிடுங்க இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள ரொம்ப ஆரோக்கியமான மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக இருக்க ஆவாரம்பூ அதனுடைய பயன்கள் தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சவுத் இண்டியன் கலைநரி யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்